നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിലബസ് ഭാഗത്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷകളുടെ രീതി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ ആസ്ഥ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും മറ്റ് സൗജന്യ സേവനങ്ങൾക്കുമായി ആസ്ഥ അക്കാഡമി കേരള എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ കൂടി അംഗമാവുക ഞാൻ അജിത് സുമേരു ഏവർക്കും ആസ്ഥ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണവും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരവൽക്കരണത്തിനും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും അതിലൂടെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിനുമുള്ള പാതയൊരുക്കിയ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂലൈയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂലൈയിലാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പി വി നരസിംഹറാവു ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ധനകാര്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ സമയത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരും ചോദിച്ചാൽ എസ് വെങ്കിട്ട രാമനാണ് എസ് വെങ്കിട്ട രാമനാണ് ആ സമയത്ത് എന്താ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ അപ്പോൾ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂലൈയിലാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലായത് അല്ലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഒന്നുമില്ല ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കും എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ കാലം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴും എട്ടും പദ്ധതികൾക്കിടയിലുള്ള കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വാർഷിക പദ്ധതി കാലമാണ് ആ വാർഷിക പദ്ധതി കാലത്താണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് അല്പം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാർഷിക രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേസമയം വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂരുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഉണ്ട് തായ്ലൻഡ് തായ്വാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുമായിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച തട്ടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏഴ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വളർച്ചയെന്നും ആ രാജ്യങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അതുവരെ പിന്തുടർന്നു വന്ന നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തി
നമ്മൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പഠിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺ പിന്തുടർന്ന ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അല്ലേ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല വ്യവസായങ്ങളും സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നയമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയവും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ മേഖല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പൊതുമേഖലയുടെ മേൽ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് നേടുന്നതിനെ തടയുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് എം ആർ ടി പി ആക്ട് മോണോപോളിസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയും കുത്തക കമ്പോള നിയന്ത്രണ നിയമം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിയമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള നയങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ അല്പം പുറകോട്ടടിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത പതിയെ പതിയെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് വരാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ എം ആർ ടി പി ആക്ട് ഫറ അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നികുതി നൽകണമായിരുന്നു പുറമേ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ലൈസൻസും വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് നൂലാമാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നതിന് തടയുന്ന നിയമമായിരുന്നു ഫെറ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഫാക്ടറികൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഒഴുകി എത്തുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ മുൻകാലങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നയങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നില്ല അതിനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നയമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാതൃകയൊക്കെയാണ് അവലംബിച്ചു വന്നത് പിന്നീട് അതിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതുവരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെല്ലാം ആ തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കയറ്റുമതി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കയറ്റുമതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് കയറ്റുമതി കുറവും ധാരാളം ഇറക്കുമതിയുള്ള ഒരു രാജ്യവുമാണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ ധാരാളം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കണം പണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയായിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പണം എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള കറൻസിയാണ് യു എസ് ഡോളറാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചില രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് രൂപയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താം എന്നുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് വിദേശ നാണ്യമാണ് യു എസ് ഡോളറാണ് യു എസ് ഡോളർ എങ്ങനെ കിട്ടും യു എസ് ഡോളറ് കയറ്റുമതി മെച്ചപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യു എസ് ഡോളർ കിട്ടൂ കയറ്റുമതി വളരെ കുറവാണ് ഇറക്കുമതി വളരെ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വിദേശ നാണ്യം യു എസ് ഡോളർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിന് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു അതായത് വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിവ് നമുക്കുണ
ഭിന്ന ഭിന്നമായി അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരാനായിട്ട് തുടങ്ങി തകരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കയറ്റുമതിയെയും അത് ബാധിച്ചു അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായിട്ടാണ് ധാരാളം കയറ്റുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത് എൺപതുകളായപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കയറ്റുമതി തീരെ ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോൾ വിദേശ നാണ്യം കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒരുപാടായി അതായത് അടവ് ശിഷ്ടം കൂടി വന്നു മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധിതമായിട്ടുള്ള ചില നീക്കുപോക്കുകളുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നീക്കുപോക്കുകളിൽ നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ നീക്കുപോക്കുകൾ വീഴ്ച വരുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നു അത് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഗൾഫ് യുദ്ധം തുടങ്ങി അല്ലെ ഗൾഫ് യുദ്ധം ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് യുദ്ധം തുടങ്ങി നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എണ്ണയ്ക്കായിട്ട് അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിലിനായിട്ട് കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയാണ് അതായത് സൗദി പോലുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കായിട്ട് കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുവൈറ്റ് ഇറാഖ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗൾഫ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കാശ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ കാശ് കൊടുക്കുന്ന യു എസ് ഡോളറിലാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരമാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പല പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വമായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ശ്രീലങ്കയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ എം എഫിനെയും ലോക ബാങ്കിനെയും സമീപിച്ചു ഐ എം എഫിനെയും ലോക ബാങ്കിനെയും സമീപിച്ച് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ഐ എം എഫും ലോക ബാങ്കും ഏഴ് ബില്യൺ കോടി യു എസ് ഡോളർ ഏഴ് ബില്യൺ കോടി യു എസ് ഡോളർ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഏഴ് ബില്യൺ കോടി യു എസ് ഡോളർ ഇന്ത്യക്ക് വായ്പയായിട്ട് അനുവദിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഐ എം എഫിനെയും വേൾഡ് ബാങ്കിനെയും സമീപിച്ചു വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചു അവർ നമുക്ക് വായ്പ തന്നു ഏഴ് ബില്യൺ കോടി യു എസ് ഡോളർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവർ ഈ വായ്പ തരുന്ന സമയത്ത് ചില ഉപാധികൾ കൂടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ആ ഉപാധികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ വ്യവസായ മേഖല വ്യവസായ മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക സ്വകാര്യ വ്യവസായത്തിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക സമ്പദ് ഘടനയിൽ ഉദാരവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരിക ആഗോളവൽക്കരണത്തിനുള്ള പാതയൊരുക്കുക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വയ്ക്കുക വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാതയൊരുക്കുക പോലുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കോടി ഡോളർ വായ്പ തന്നു ഐ എം എഫും ലോക ബാങ്കും വായ്പ തന്നു അപ്പം അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ അതുവരെ പിന്തുടർന്ന് വന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് അതുപോലെ ഭരണരംഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ബോധ്യമായതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരാമുഖമാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ മിനിമം അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി കേട്ട് നോക്കുക വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കുക ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ട് നോക്കുക കുറ
ഒരു രാജ്യം നിശ്ചിതമായിട്ടൊരു വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിൽ പോലും കുറവുണ്ടായി ആ മിനിമം വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിൽ പോലും കുറവ് വന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിലെ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു എത്ര ലോൺ എടുത്തു എന്നുള്ളതും ചോദ്യമാണ് ഏഴ് ബില്യൺ കോടി ഡോളർ ആണ് ഐ എം എഫിൽ നിന്നും വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുസ്ഥിതീകരണ നടപടികൾ സുസ്ഥിതീകരണ നടപടികൾ രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണ പദ്ധതികൾ എന്നിങ്ങനെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം അതിലാദ്യത്തത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് അഥവാ സുസ്ഥിതീകരണ നടപടികൾ ഒരു കാര്യം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികളാണ് സുസ്ഥിതീകരണ നടപടികളിൽ വരുന്നത് പരിപാടികളിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് സുസ്ഥിതീകരണ നടപടികളിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സുസ്ഥിതീകരണ നടപടികൾ വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പണനയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ധനനയം ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണപ്പെരുപ്പത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക അടവശിഷ്ടം പരിഹരിക്കുക ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അടവശിഷ്ടം പരിഹരിക്കുക അതിലൂടെ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുസ്ഥിതീകരണ പരിപാടികളിലൂടെ പദ്ധതികളിലൂടെ അഥവാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് സുസ്ഥിതീകരണ നടപടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികളാണോ ദീർഘകാല പദ്ധതികളാണോ അതിൽ ആദ്യം ഉറപ്പുണ്ടാക്കണം ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികളാണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പണനയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ധനനയം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പണപ്പെരുപ്പത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അടവശിഷ്ടം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അതിലൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു വാക്കു കൂടി കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് മാറിക്കാണും ഏതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എക്കണോമിക്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഥവാ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വേറൊന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഥവാ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അഥവാ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ് ഘടന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് അതേസമയം സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അത് ഏതിനകത്ത് പഠിക്കും അത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്താണ് വരുന്നത് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനകത്താണ് വരുന്നത് അതേസമയം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം ക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിനകത്തായിരിക്കും വരിക അത് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്തായിരിക്കും 
വരിക അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുസ്ഥിരതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം പദ്ധതികളിലൂടെ അതായത് ഏതാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് അതായത് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണ പദ്ധതികളാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മത്സരക്ഷമതയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണ പദ്ധതികളിലൂടെ സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ എന്താണ് വിപുലപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് അഥവാ ശുദ്ധീകരണ പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഹ്രസ്വകാല പരിപാടികൾ അതേസമയം സ്ട്രക്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിപാടികളാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിന് മത്സരക്ഷമത ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതിന് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ വേണം അതാണ് സ്ട്രക്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൽ പി ജി പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും എൽ ഫോർ ലിബറലൈസേഷൻ പി ഫോർ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ജി ഫോർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉദാരവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് പാതയിടുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ ഉദാരവൽക്കരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ മുമ്പ് ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താണ് വികസനത്തിന് തടസ്സമായിരുന്ന നയങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന നയങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ സമ്പദ് ഘടനയിൽ എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമ്പദ് ഘടനയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പദ് ഘടനയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനെയോ അതിനെ മയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാരവൽക്കരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉദാരവൽക്കരണ നടപടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിന്ന ആ ഒരു നിയമം ഏതാണ് എം ആർ ടി പി ആക്ട് എം ആർ ടി പി ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോപോളീസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ട് എം ആർ ടി പി ആക്ട് അല്ലെ അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുത്തക കമ്പോള നിയന്ത്രണ നിയമം കുത്തക കമ്പോള നിയന്ത്രണ നിയമം പണ്ടുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമമായിരുന്നു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമമായിരുന്നു അത് എം ആർ ടി പി ആക്ട് ആ എം ആർ ടി പി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തു എം ആർ ടി പി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തു അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിയന്ത്രണം ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി അതിനെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഭേദഗതി ചെയ്തു അതായത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പല നിയന്ത്രണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മറ്റൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന
ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ആക്കി മാറ്റി അതായത് ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്ത് മയപ്പെടുത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ്പ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഴിമതിക്ക് തന്നെ കാരണമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു വ്യവസായ സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പുറത്തു നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പുറത്തു നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് നല്ല കനത്ത നികുതി ഈ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് ചുമത്തിയിരുന്ന നികുതിയിൽ കുറവ് വരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസിങ്ങും എടുത്തു കളഞ്ഞു വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ലൈസൻസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈസൻസിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസിങ്ങും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ് എടുത്തു കളഞ്ഞു പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല അപകടകരമായിട്ടുള്ള ചില വ്യവസായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദോഷകരമായുള്ള ചില വ്യവസായങ്ങൾ ആ വ്യവസായങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസിങ് അത് എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വകാര്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ രംഗത്തും ഉദാരവൽക്കരണം വന്നു ധനകാര്യ രംഗത്തും ഉദാരവൽക്കരണം വന്നു ഇത് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് വന്ന ഉദാരവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ രംഗത്തും ഉദാരവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണെന്നറിയാം പണ്ട് ആർ ബി ഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ മേൽ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് അവർ പലിശ ഈടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പലിശ ഈടാക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആർ ബി ഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ മേൽ വച്ചിരുന്നു ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർ ബി ഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പലതും എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതായത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപവും ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഹരികൾ വാങ്ങണം ഓഹരികൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ജനത്തിന് പൊതുജനത്തിന് നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റൂല അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ വിദേശ നിക്ഷേപം വരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഏതുകൊണ്ടുണ്ടായി ലിബറലൈസേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായി അത് ധനകാര്യ രംഗത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്ന പല നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തു കളഞ്ഞു പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വിദേശ നിക്ഷേപം വരുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പെൻഷൻ ഫണ്ട് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശ നിക്ഷേപം വരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാണിജ്യ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം റിസർവ് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതിനെയാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയും എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ
അപ്പോൾ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഉദാരവൽക്കരണം എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു ധനകാര്യ രംഗത്ത് ഉദാരവൽക്കരണം എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് ഏത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഈ ലിബറലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായി അല്ലേ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനെയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുമേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സർക്കാരിന് കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓഹരികളുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനെയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കൈമാറും ഓഹരികൾ വിറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറുന്നത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നയമുണ്ട് ആ നയമാണ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി ഓഫ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി ഓഫ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു ഇന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഗവൺമെന്റ് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ ഗവൺമെന്റ് വിറ്റു പോലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പോളിസി ഓഫ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നു അല്ലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം കൊണ്ടുണ്ടായ മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധാരാളം വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി വിദേശ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദേശ നിക്ഷേപം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം ആഗോളവൽക്കരണം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ അത് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ വിദേശ നിക്ഷേപം ധാരാളമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലം ായിട്ട് വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ വ്യവസായ രംഗം നമ്മുടെ വ്യവസായ രംഗത്ത് എന്തുണ്ടായി മത്സരക്ഷമത ഉണ്ടായി പണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് വേറെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മത്സരമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോട് മത്സരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഏതാണ് ഈ മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാരണമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് എന്ന് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിബറലൈസേഷൻ ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു ലിബറലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നയമാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് എന്നാലും അവിടെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലാഭത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭത്തിലോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്
പത്മ വിഭൂഷൺ അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ഭാരതരത്നം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യവസായ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹാരത്ന നവരത്ന മിനിരത്ന പദവികൾ കൊടുക്കുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ മിനിരത്നയെക്കാളും വലുതാണ് നവരത്ന നവരത്ന സ്റ്റാറ്റസിനേക്കാളും വലുതാണ് ഏതാണ് മഹാരത്ന അപ്പോൾ മിനിരത്ന താഴെ അതിന് മുകളിൽ നവരത്ന അതിന് മുകളിൽ ഏതാണ് മഹാരത്ന ഈ സ്റ്റാറ്റസുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനാണ് അതായത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് പി എസ് യു പി എസ് യു എന്നുള്ള വാക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോയ്സിൽ കാണുക പി എസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അവരുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് നിശ്ചിതമായ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഭരണാവകാശം കൊടുക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ വരുന്നതാണ് മിനിരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് നവരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് മഹാരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് മഹാരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് മഹാരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മഹാരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മഹാരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള എത്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹാരത്ന അതുപോലെ തന്നെ നവരത്ന മിനിരത്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില എന്ത് വേണം ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം ചില യോഗ്യതകൾ വേണം അതിൽ മഹാരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടാൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിരിക്കണം രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിരിക്കണം മൂന്ന് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം തുടർച്ചയായിട്ട് അയ്യായിരം കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാവണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു പറകിലത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരം കോടിയിൽ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം ശരാശരി വിറ്റുവരവ് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം ശരാശരി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടിക്ക് മുകളിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലമായി അയ്യായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലാഭവും ഉള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ാണ് എങ്കിൽ അതൊരു നവരത്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ നവരത്ന സ്ഥാപനക്കാണ് മഹാരത്ന പദവി പിന്നീട് കൊടുക്കുന്നത് നവരത്ന സ്ഥാപനവുമാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് കിട്ടും അതിന് മഹാരത്ന പദവി കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര മഹാരത്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മഹാരത്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നാളെ അത് കൂടും ഞാൻ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മഹാരത്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മഹാരത്ന പദവി ലഭിച്ച പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മഹാരത്ന പദവി ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമതായിട്ട് മഹാരത്ന പദവി ലഭിച്ചത് ഏത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂറൽ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിനാണ് റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം ആദ്യമായിട്ട് മഹാരത്ന പദവി ലഭിച്ചത് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് മഹാരത്ന പദവി ലഭിച്ചത് റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് കമ്പനികളെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പൊ ആ പന്ത്രണ്ട് കമ്പനികളിൽ ആദ്യത്തേത് ഇത് തന്നെ എടുക്കുക ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വേറൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വേറൊന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എൻ ടി പി സി നാഷണൽ തെർമൽ പവർ
എന്തുണ്ട് മഹാരത്ന പദവിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് വരേണ്ടത് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല